Hello. Hello, mwana dada bari gani? Nzuri. Kwanza kabisa waitwa nani? Naitwa Joyce. Joyce. Eh. Yeah. Joyce huyu ni gidi na ghost na kupiga kutoka radio jambo. Eh. Yeah. Ulikuwa umetumwa ujumbe kwamba ungependa kupatanishwa. Eh. Yeah. Ulikosana na bwanako na ukachoma nguo zake na kuvunja simu. Eh. Yeah. Kwa nini jamani? Imagine huyo mtu tumeka na yeye na alinitoa kwa shule. Alikutoa kwa shule. Eh, saa vile nilikuwa na ujauzito akaanza kunichoma darao saa. Nikia kila mara nikienda kwetu nikirudi lazima nipate yako na wanawake kadha. Na hata si wanawake rika yake washosho tu. Washosho. Eh. Na nitapata chupi kwa kitanda masibi nitapata hapo. Sasa unajua mi hiyo yote nilivumilia nitataka kuishi na yeye. Mm. Then um, sasa nilikuwa na waleta hata darani au wanakuja wananianza kuiga. Sasa kuna siku alikuwa naongea na mtu kwa simu mimi ananima pesa na anaambia huyo mama akuje akicho pesa. Sasa hiyo ndio nilimtafirisha mimi niko na mtoto na anaacho ajia kuanzia asubuhi nikaamua kuvunja hiyo simu na nikachoma nguo zake. Ukatoa nguo zake zote ukachoma? Eh, nikachoma tu hapo ndani ya plot. Eh. Alafu kisha baadaye nini katokea? Sasa vile Landa alipijua simu eti nachoma nguo akakuja akatoa ni rufu ya nyumba. Akatoa rufu ya nyumba. Eh, sasa vitu vitaanza kunyeshewa na hiyo siku mbwa ilimesha. Sasa yeye akakuja kitu sasa nne ya usiku akapata landa dameto arufu akabebana na vitu zenye zilibaki kwa nyumba akaenda mimi kumfuata akaniambia niachane na yeye mm eh sasa ni ningependa mnipatanishe na yeye yani licha yote bado unataka kurudiana na yeye eh kwa nini mimi nafikia tu nampenda na nilikuwa nataka ku Ndio <laughs> <laughs> nilikuwa nataka kuona saa wa mama watamuona na nini kana mavazi ndio maana nilichoma nguo zake lakini unampenda eh kwa hivyo hiyo watu ulikuwa unampanish tu lakini bado unampenda eh mimi nilikuwa nampanish na wa mama ni wa mama ina gani unasema ana uhusiano nao ikini tu wenye walikuwa wanachoma hapo samaki hapo kitu wa mama kuchoma samaki Yeah. Ndiye na uhusiano nao. Yeah. Okay, ana miaka mingapi? Sasa yako na 28. 28. Yeah. Na wewe una miaka mingapi? Sana 21. 21. Yeah. Na wao mama ambao walikuwa na uhusiano nao walikuwa na miaka mingapi hivi? Over 40 suko. Over 40. Eh. Yeah. Na wapenda na waleta hadi kwa nyumba. Si ndio? Ukiwa pale. Eh. Yeah. He? Okay. Kwa hivyo wewe unasema licha haya mambo yote ambayo jamaa amekufanyia bado unataka kurudiana na yeye. Eh. Kwa sababu unampenda. Eh. Okay, anaitwa nani? Jina lake ni kwa Fred. Fred eh? Eh. Okay, wacha tumpigie simu tusikie anasemaje ndio tuone kama mtaweza kusikizana eh? Sawa. Hai, usikate simu tafadhali shike. Hapa kutakuwa na shida hapo kidogo. Wacha niongee na B Joyce kidogo. Joyce Alo uko kwa line? Hebu ongea kwa sauti weka weka simu karibu na mdomo. Eh naongea. Eh. Sasa huyu bwana yako anajaribu kumpata, anajaribu kumtafuta asimpati. Ameza kufunga hivyo simu sana labda alishajua tunataka kupatanisha. Mm, labda amejua anataka kupatanisha kwa hivyo amezima simu yake. Eh. Sasa itakuwaje jamani? Itakuwaje? Kama kata sasa simu itokee. Mm. Takubali. Lakini wacha nikuulize Joyce, wewe unataka kupatanishwa au unataka kumulika tu bwana Fred jamani? Nilikuwa nataka kupatanishwa, sasa kama ilizima simu. Si tu si tu unataka kumwanika. Kwa nataka kumwanika, ningekuwa nataka kumwanika, kwani au kama mtu nimeishi na yeye nimwanike? Mm. Eh, sio uti yake nilimpita hata si kutaka kuambia watu wa kwetu. Mm, ujambia watu wa kwenu. Eh, nimejinyamazia tu nayo. Yaani unataka kuniambia eti huyu huyu ndugu ana uhusiano tu na wamama. Ni wamama hata mimi kwanza nilishanga vile watu wa plot walikuwa wananiambia eti ni wamama. Sasa kukuja kuwaona hata 
wamesinda hata mamangu kwa umri mm. na hao mama huo wanakuja pale kwake sindi waliku walikuwa wanakuja hata mchana so na jezi ya mimirudi awakuwa na habari ya kini niko mimirudi oh, na hao walikuwa wanakuja ndiyo tukakutana <laughs> by the way vile walikuja si kwa najia sa so, unajia ilikuwa ni bini tulikuwa tumimeki na majirani mhm mm bini nitidanganyite mimi sister huyo kujana mhm eh sa vile walikuja mitia nika mkaribisha kwa nyumba nika mkanyeti na mtaharisha chai kumbe ni salad na mtaharisha yoyo mhm eh sa vile Si nilimuuliza eti wewe nani akaniambia kila kitu hadi akaniambia eti hata walikuwa wanapanga kuoana eti huyo mtu alimwambia bibi yake alie. Sasa nje nikamwambia ni sawa lakini kwa ukijua mimi ni semeji yako na tumekukaribisha. Sasa vile nilimchemsha sala ya akajua ni chai na mwekea nikamwambia funga macho tuombe. <laughs> Ulimwagia ma, maji moto? Salad. Oh, maji sa moto ainge kufanya kazi. Salad, 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 salad ni nini? Ni mafuta ya kupika. Oh, mm -hmm. mafuta kupika. Mm -hmm. So, yeye yeah, alikuwa anajua namtaharishia chakula. Ndio, kwani ali alinipatia hiyo kuchemsha chai. Alafu ukamwambia tufunge <laughs> macho tuombe. <laughs> Nikaribisha kwa nyumba. Si hiyo nyumba sasa jua alikuwa anataka kufunga ndoa. Sasa hiyo nyumba si ilikuwa yake. Sasa nilikuwa namkaribisha kwa nyumba yake. Alafu alipofuka alipofunga macho ukamwagia hiyo salad. Wewe unasema salad mafuta. Eh si kwa tamu siliweka maji baridi ya kidania ni chai na salad nimebeba huku upande mwingine. Mm. Eh nikamwagia. Hata akapele kwa usi. Wa Hii, mwana dada wewe unajua ni, unajua nini unatuambia wewe sina hatiaji ye ni nini alikuwa natembea na bwanangu na najua huyo ni bwana ya wenyewe au kushtakiwa si kushtakiwa hmm. haya hebu shikili hapo kidogo nitafuta fred tena eh sawa <laughs> salad salad atifunga macho tuombe una kwa kwa Akia baba. Wat ni jaribu kutafuta friend tena kwa mara nyingine tena. Nisikie anasemaje? Na tuone kama tutaweza kumpata. Na naomba bwana Fred tafadhali washa simu ili tuongee kidogo. Jamani, hii patanishi ende vizuri. Huyu mwana dada anasema bado nakupenda. Do. Hmm? Do, do. <laughs> ndo mzao kwenda kwa kwa wenyewe utamjua sana siku moja mmoja okay haya msikizaji inaonekana kwamba hatutaweza kupata bwana Fred itabidi tukubali na labda tuzungumzie uh, hii patanisho baadaye kidogo kwa sababu bwana Fred inaonekana amezima simu completely ni kama labda hataki kuongea labda natusikiza hebu ningependa kupatia bi Joyce Joyce eh uh, tumemtafuta tena lakini hatumpati inaonekana amezima simu completely kwa hivyo ikiwa labda na ikiwa anakusikiza ni ujumbe gani ungependa kumwambia ili aweze ku, kujua uh, ongea ni kama unaongea na yeye sasa hivi uh, tukimaliza malizia tafadhali mimi bado na mimi bado nampenda na hiyo na yote yenye nilifanya ilikuwa ilikuwa tu punishment hata kuchoma huyo ilikuwa tu ni punishment angekuwa mtu mwenye anatumia akili atumia aone hiyo nilifanya yote juu ya mapenzi ulifanya yote juu ya mapenzi. Eh. Ulif... Hata wewe mwenyewe uweze kubali mtu atembee na mke wako kama unampenda. Lazima utafanya kitu, kitu uangamize huyo mtu. Mm. Eh. Na huyo mama bado anapika samaki hapo. Azi apiki hapo samaki ni kuna siku nilimwona na alikuwa amejifunga. Yaani hiyo sura yake iliharibika kabisa zile mtu amemwagia asi. Eh. Hey. Eh ilikuwa ka sasa unajua ako naibu kwenda huko juu kila mtu alijua alichomwa tu juu ya kutembea na bwana wa wenyewe. Mm. Eh sali acha kufanya hapo kwa kama. Na unasema ti huyo mama uh, nini bwanake alikuwa ameshaaga. Yaani mjane. 
Sindi alikuwa mjane sani yao makaaba wenye wanarentisha tu nyumba mm mjana wako kazi wako kazi ya kuchoma sana ki usiku wa wanafanya hiyo ukaaba na wako wengi hapo kisumu ee yeah, wako wengi mm yeah. anyway pole sana tujaza kupata bwana fred kwa hivyo uh, itabidi tumalizia pale na tupatiwa na jambo na fasa kupatia ushauri ya sawa na chukuru asante sana kukungia na radio jambo Ante yeah, hata na. Okay. Haya basi umesikia msikilizaji Masaibu ambaye anaendelea hapo kati ya huyo mwanadada Bijoyce na bwanake Fred na huyo mwanadada mwingine ambaye alichomwa uso eh, baada ya kupatikana pale kwa nyumba ya huyu mwanadada ambapo anasema alimkaribisha vizuri na akamwambia na mtengenezia chai uh, kumbe alikuwa anachemsha mafuta hapo kando anaita salad. Bana. Uja yeah. salad ambayo tunajua ni chakula ya vegetable. Yeah, fruit salad yeah. kama hizo. Lakini onekana hiyo mafuta inaitwa salad. Hey, hey, Akachemsha pale na kisha akamwambia wafunge macho waombe kabla ya kula. Hmm. Kumbe mwanadadi alikuwa anatayarisha akamwagia hilo mafuta kwa sura ama uso. E, na baadaye anasema <laughs> <laughs> mwanadadi alipeleka hospitalini. Lakini huyu jamaa pia anasema ni wa miaka nane lakini ana uhusiano na wamama wa zaidi ya miaka arobaini na yani wazee wazee na inaonekana kwamba ni tabia ambayo inaendelea hapo maeneo ya Kisumu kulingana na vile ametueleza hawa mama wanachoma wana, wana, wana samaki mchana lakini usiku wanafanya ukahaba hmm. kama vile ametueleza pale kwa hivyo hayo tu tunaweza kuzungumzia pale do jambo kama tabia kama hizi unazishuhudia maeneo ambapo watoka na ushauri ambao ungependa kupatia mwanadada wa miaka ishina moja ambaye anasema alifanya yote kwa sababu ya mapenzi. Kumbuka ametueleza vile pia ali, alivunja simu ya huyu bwanake na pia akachoma nguo zake pale nyumbani na mambo mengine pale. Nambari ya simu kama kwenda ni